आज के एलपीपिर ओपर एट प्रब्लेम सल्यूशन करब विशेषकर सिसटेम अब इक्ुएशन देवा थे से क्षेत्र में बेसिक सल्यूशन अर्थात बी एस फिजिबिल सल्यूशन अर्थात एफ एस बेसिक फिजिबिल सल्यूशन डिजेनारेट सल्यूशन नन डिजेनारेट सल्यूशन ये समस्त सल्यूशनगुल सिसटेम अब इक्ुएशन क्षेत्र की भाव पा से नहीं आलोचना करब एक प्रब्लेम माध्यम तो एक प्रब्लेम मुहूर्ते ही समाधान करब और समाधान करार मध्यमे बेसिक सल्यूशन फिजिबिल सल्यूशन बेसिक फिजिबिल सल्यूशन डिजेनारेट सल्यूशन नन डिजेनारेट सल्यूशन कि भाव पावा जाए से आलोचना करब तो प्रथम चले जाम अब इक्ुएशन नहीं जो हमारे सिसटेम अब इक्ुएशन आ टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इक्ल टू टेन आकटी इक्ुएशन आन एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस सेभेन एक्स थ्री इक्ल टू थार्टी थ्री तो ये सिसटेम अब इक्ुएशन एन देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जे समस्त भैलूगुल सिसटेम इक्ुएशन के सैटिस्फाई कर तक बोची सल्यूशन बेसिक सल्यूशन होते गले कि सल्यूशनगुल इंडिपेन्डेंट है और एखे हमारे जमन तीन खाना भेरिएबल रही है दुखाना इक्ुएशन आज तेल ये डिफारेंस एक्खाना जो सल्यूशन पा तर एक कम्पोनेंट जो जिरो है तक हमारे बेसिक सल्यूशन और समस्त सल्यूशनगुल नन नेगेटिव है अर्थात जिरो ए बाकीगुल पजिटिव है जिरो बा पजिटिव है तक आपके बोलो बेसिक फिजिबिल सल्यूशन और ये जतगुल जिरो थार कथा अर्थात इक्ुएशन एवं भेलिएबल जो डिफारेंस तुम जिरो थार कथा तुम थे बोलो नन डिजेनार्ट सल्यूशन तरह बसि थे बोलो डिजेनार्ट सल्यूशन तो ये सिसटेम इक्ुएशन यदि ये लिखे नहीं मूलत बीएससी लेवल जो सल्यूशन प्रोसिडियोर से भाव करब तो एक्स इक्ल टू बी आकार भाई तो ए मैट्रिक्स टू फोर माइनस टू टेन थ्री सेवेन एक्सटा कि कलम मैट्रिक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एवं बीओ कलम मैट्रिक्स से टेन एवं थार्टी थ्री तो हमें कि करब ये कलमगुल रही है कलम भेक्टरगुल कलम भेक्टरगुल एक नाम दिए देव लेट ए वन इक्ल टू प्रथम कलम भेक्टर जो रही है अर्थात टू टेन ए टू टा के किब फोर थ्री ए थ्री टा के नहीं माइनस टू सेवेन एबारे करब ना दुटो को कलम भेक्टर एक साथ नेब तेरा लिखे नेब जे टेकिंग टू कलम भेक्टर्स टेकिंग टू कलम भेक्टर्स एट ए टाइम उट तो तीनटे मध्य दोटो नीले थ्री सी टू अर्थात तीनटे सबस्कोर मैट्रिक्स पा उब बा उट थ्री सब स्कोर सब स्कोर मैट्रिक्स एज की पा एक पासी एवान ए टू नहीं निल ए वन ए टू जो नहीं नी से बी वन दिल ए वन ए टू अच्छा एरपर बी टुर मध्य का नहीं वन ए थ्री के बी थ्री मध्य नहीं टू ए थ्री के ओके एबार् प्रत्येक डिटार्मिनेंट चेक करब ठीक है प्रत्येक डिटार्मिनेंट चेक करब जो डिटार्मिनेंट अफ बी वन कारण लिनियरलि इंडिपेन्डेंटर बेपार्ट आज डिटार्मिनेंट अफ बी टू ए डिटार्मिनेंट अफ बी थ्री तो डिटार्मिनेंट अफ बी वन मध्य ए वन ए टू कलम रही है तो ए वन ए टू कलम नीले की पासी टू टेन फोर थ्री तेल की दुई तीन छय माइनस चार दस चल्लिस तो नट इक्ल टू जिरो 
अच्छा बीटूर मध्य की पाची बीटू माने होते हैं हमार ए वन ए थ्री ए वन ए थ्री होते हैं अर्थात टू टेन ए थ्री होते हैं माइनस टू सेवन तेरे सात दुगने चौदह दो प्लस दस दुगने कुड़ी अर्थात हमादेर चौंतीस पाची नॉट इक्वल टू जीरो अच्छा बी थ्री क्षेत्र करा करा रहो चाहे बी थ्री क्षेत्र ए टू ए थ्री तो ए टू कालम हमादेर रहो चाहे फोर थ्री ए थ्री कालम रहो चाहे माइनस टू सेवन तेरे सात चारे आठास प्लस तीन दुगने छोए तो ये टाउन नॉट इक्वल टू जीरो तो हमरा तीन खाना सॉल्यूशन पावो तीन खाना सॉल्यूशन पावो सही तीन खाना सॉल्यूशन ऐकोन बिर कोत्ते चाहिए कि भावे कैलकुलेट करवो ना बी वन एज जोनो बी टू जोनो बी थ्री जोनो पुत्तिक टा जोनो हमरा की करवो आला दाला दा भावे कैलकुलेट करवो ये बॉम जे प्रोसीड्यूर मेंटेन करे करवो सेटा एक a1 এবং a2 নিয়ে তৈরি হয়েছে তাই আমাদের এখানে b1 এর জন্য আমাদের এখানে a1 এবং a2 নিয়ে তৈরি হয়েছে b1 তো যার মধ্যে আমাদের a3 টা নেই তো a3 যেহেতু নেই b1 এর ক্ষেত্রে আমরা a3 কে ভাববো যে নন বেসিক ভেক্টর যখন আমরা a1 a2 a3 নিয়ে ভাববো তখন ভেক্টর বলবো যখন x1 x2 x3 নিয়ে বলবো তখন আমরা সেটাকে ভেরিয়েবল বলবো ওকে তো আমাদের যেটা দেখতে পাচ্ছি b1 এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমরা a1 এবং a2 নিয়েছি তাহলে a3 টা যেহেতু নন বেসিক ভেক্টর তাহলে a3 এর জন্য করেসপন্ডিং যে আমরা ভেরিয়েবল নিয়েছি x3 সেটা তাহলে কি রকম না সেটা হচ্ছে নন বেসিক ভেরিয়েবল তাই আমাদের b1 এর জন্য আমরা কি করব এইভাবে লিখে নেব যে ফর b1 করে আমরা স্টার্ট করব फॉर बी वन ए थ्री थक चेना तार माने एक्स थ्री अच्छे नॉन बेसिक तो ताकि हमारे जीरो कर गो पुटिंग बाव वी पुट एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एक्स थ्री इक्वल टू जीरो वी हैव तो हम रखी पावो एक्स थ्री के जो दी जीरो कर दे टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू माइनस टेन इक्वल टू जीरो एवं साथ प्लस थ्री एक्स टू माइनस थर्टी थ्री इक्वल टू जीरो ये पर हमारे काज हो गए इधरों के सॉल्व करा तो लिखे ना वही भावे जो सॉल्विंग वी हैव ऑब्वियसली हमरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर बो एक्स वन बाय समथिंग एक्स टू बाय समथिंग वन बाय समथिंग तो एक्स वन बाय समथिंग को लेके होते हैं ना फोर इनटू चार्टी ने बारो आर एक तेर वन थर्टी टू अच्छा इटा होच्छ माइनस में से प्लस प्लस थर्टी एक्स टू बाय जखोन कोर्ची यंग सोडे चेपे दिले हमादे दोस्तों शेयर्स हो ताले माइनस एक्स हो माइनस में से प्लस सिक्सटी सिक्स वन बाय जखोन कोर्ची कांस्टेंट अम्टा चेपे दिले दो ही तीने छोए এখানে 30 বাদ গেলে -102 x2 by 66 minus x তাহলে -34 1 by -34 তো এখানে সলভ করলে আমরা যেটা পাচ্ছি x1 3 এবং x2 1 তাহলে আমরা একটা সলিউশন পেয়ে যাচ্ছি देयरफॉर कैपिटल x1 3 कॉमा वन कॉमा एक्सट्रीम अंडर जीरो चिलो इटा तले क्यों चे सब गुलो नॉन नेगेटिव तो हमरा बोल बो जे एक्स वन इक्वल टू दिस इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तले इटा काट जोनो कोल्ला ना इटा हमरा कोडे ची बी वन एज जोनो तले बी वन ए कारा कारा चिलो ना बी वन ए हमादे चिलो बी वन ए मध्य ए वन ए আমরা a3 এর করেসপন্ডিং যেটা সেটাকে আমরা কি করেছিলাম না সেটাকে আমরা জিরো করেছি জিরো করে x3 কে জিরো করে আমরা সলিউশনটা করেছি ওকে তো এরপর আমরা যেটা করছি এরপর আমাদের যেমন এখানে b2 রয়েছে আমরা যেমন আমরা যেমন b1 এর জন্য ক্যালকুলেশন করেছি একই ভাবে একই ভাবে যদি আমরা b2 এর জন্য ভাবি তাহলে b2 এর জন্য আমাদের কে কে রয়েছে না b2 এর জন্য a1 a3 রয়েছে তাহলে a2 আমাদের নেই অর্থাৎ আমরা x2 কে জিরো করব এবং একই ভাবে আমাদের সিস্টেম অফ ইকুয়েশন থেকে সলভ করে x1 এবং x3 বের করে নেওয়ার পর সেখান থেকে আমরা একটা সলিউশন পাবো ঠিক 
একই ভাবে আমরা কি করব বি থ্রির জন্য চেক করব বি থ্রির জন্য আমাদের কি রয়েছে না এ টু আর এ থ্রি রয়েছে তাহলে এ ওয়ান নেই অর্থাৎ এক্স ওয়ান হচ্ছে নন বেসিক ভেরিয়েবল তাহলে এক্স ওয়ানকে জিরো করার পর আমরা যে সিস্টেম অফ ইকুয়েশনটা পাবো তাকে সলভ করার পর আরও একটা সলিউশন পাবো তো এইভাবে আমরা তিনখানো সলিউশন পাবো এবং সবগুলোই বেসিক সলিউশন হবে তার মধ্যে আমরা দেখব যে কোনগুলো আমাদের সব এলিমেন্টগুলোই নন নেগেটিভ রয়েছে অর্থাৎ একটা করে তো জিরো পাবোই তার সাথে বাকি এলিমেন্টগুলো নন জিরো বা নন নেগেটিভ আছে কি না তাহলে আমাদের কি হবে বেসিক ফিজিবিল সলিউশন আমরা সবগুলো পেয়ে যাব তাহলে বেসিক সলিউশন যেমন পাবো তার সাথে সাথে বেসিক ফিজিবিল সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো তো এটাই হচ্ছে আমাদের মেথোডোলজি এটাই আমরা এইভাবে কিন্তু সলভ করব বিএসসির জন্য আর এম সি কিউ প্রবলেমের জন্য সে তো আলাদা মেথোডোলজি আমরা ইউজ করে সরাসরি ক্যালকুলেশন করতে পারি তো সাধারণত বিএসসির জন্য যেখানে আমাদের করে দেখাতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই মেথোডোলজি ইউজ করে করব। तो एन आपात तो ये प्रब्लेम आलोचना कर लम ओके थैंक्स फर व्चिंग